Вести дежурные части готовы подвести итоги недели. В студии Андрей Шустов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На территории Кировской области вновь активизировались мошенники. Кражи из квартир, машин, торговых точек и садоводческих обществ. Лето – традиционное время охоты для любителей поживиться чужим имуществом. Любишь? Пристегни. Под таким названием в областном перинатальном центре прошла акция сотрудников ГИБДД. Бывший глава областного департамента культуры признал вину. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении Павла Сырцева. По версии следствия, вопреки запрету, установленному законом, глава департамента принимал участие в управлении двумя коммерческими организациями. Сырцев, занимая должность правительства Кировской области, предоставлял преференции, осуществлял покровительство под контролем его коммерческим организациям, предоставлял, скажем так, преимущественное право заключения тех или иных контрактов на издание печатной продукции и книжной издательской продукции. Уголовное дело в отношении средств было расследовано в максимально короткие сроки. Вину в предъявленном обвинении он признал полностью, а именно в статье 289, то есть незаконной части в предпринимательской деятельности. Средств дал показания относительно предоставляемых им преимуществ и покрытия возглавляемого обществом. Уголовное дело в ближайшее время будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд. На территории Кировской области вновь активизировались мошенники. За несколько суток было зарегистрировано 5 случаев завладения имуществом граждан обманным путем. Жительница Кирово-Чепецкая перечислила целителям, обещавшим снять порчу, 742 тысячи рублей. А двое жителей Советского и Уржумского районов лишились на двоих почти 16 тысяч рублей. Деньги были похищены с банковских карт. Приходит смс-сообщение о том, что карта заблокирована и просит перезвонить по указанному номеру. Затем преступники предлагают потерпевшему подойти к какому-то банкомату и сообщить, ввести определенный код карты. Таким образом, преступники получают доступ к банковской карте. По-прежнему активны телефонные мошенники, жертвами которых становятся пожилые граждане. Для профилактики подобных преступлений участковые уполномоченные полиции разработали памятки и раздают их на своих участках. Кировские полицейские раскрыли кражу кошелька у жителя Санкт-Петербурга. Пострадавший приехал в Киров к родственникам и коротал время в баре, где познакомился с кировчанином. Вместе они пили спиртное. А потом мужчина обнаружил пропажу портмоне с тремя тысячами рублей. Полицейские отсмотрели запись камеры видеонаблюдения и увидели, что кошелек пропал не сам. Вскоре установили и подозреваемого. В отношении 24-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело. В настоящее время значит, у нас изъят похищенный портмоне, который был обнаружен на улице возле мусорных контейнеров. Ну и сам подозреваемый ущерб готов возместить, примириться с потерпевшим. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительнее и не упускать из вида свои сумки, телефоны и портмоне. Кражи из квартир, машин, торговых точек и садоводческих обществ. Каждый год летний период становится самым благоприятным временем для любителей поживиться чужим имуществом. Какую изобретательность проявляют воры и как обезопасить себя, расскажет Милана Поварницына. Каждое третье преступление на территории области – это кража. За первое полугодие было зарегистрировано более 4 тысяч преступлений. Из них более полутора тысяч так и не раскрыты. В числе лидеров – кражи из квартир. Воры забираются через окна, рискуют даже ломать кирпичную стену в гараже, чтобы проникнуть в коттедж. Легко домушники справляются и с замками. О безопасности своего жилища должны позаботиться прежде всего сами кировчане. Не оставлять ключ под ковриком, закрывать окна и форточки, либо ставить на окна решетки. При долгом отсутствии предупреждать соседей. Поставить металлическую дверь с разнотипными замками и сигнализацию. Практически стопроцентная гарантия есть, особенно жителей областного центра и городов, где непосредственно имеются маршруты патрулирования, групп реагирования. Становятся предметом посягательств и машины, как грузовые, из которых крадут аккумуляторы, так и легковые. Воров привлекают магнитола, видеорегистраторы, личные вещи. В этом году зафиксировано около 300 таких преступлений. Кражи колес тоже имеют место, правда носят сезонный характер. Не меньшее беспокойство у полиции вызывают кражи из садов. Ворам приходится по вкусу электро- и бензоинструменты. Их в саду лучше не оставлять. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Кировские полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа. 
Ночью 1 августа двое мужчин, нигде не работающие без определенного места жительства, предложили составить компанию по довыпившему пешеходу. В ходе дружеского застолья собутыльники отняли у мужчины сумку с документами и деньги в сумме 300 рублей. В ходе оперативно разыскных мероприятий по подозрению в данном преступлении задержаны двое мужчин, жителей города Кирова, которые дали признательное показание. Ведется следствие. Любишь? Пристегни! Под таким названием в областном перинатальном центре прошла акция сотрудников ГИБДД. Подробности у Кирилла Сысолятина. Акция в перинатальном центре – лишь начало большого совместного проекта госавтоинспекции и Министерства здравоохранения области. Молодым мамам будут рассказывать, как правильно устанавливать детские автокресла в салонах автомобилей и пристегивать детей ремнями безопасности. Причиной начала этого проекта послужила не очень хорошая ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории региона. К сожалению, чаще всего в автомобильных авариях у нас получают травмы дети до одного года и трех-четырех лет. Охватить их в образовательных организациях у нас не представляется возможным, поэтому мы проводим большую обучающую пропагандистскую работу среди будущих мам. Будущим мамам рассказали, какие бывают детские автокресла и удерживающие устройства, и для детей какого возраста они предназначены. Вот такая, посмотрите, лечка мы предоставили здесь. Можете знакомиться, кстати, сейчас мы попозже самое смело попробуем пристегнуть ребенка здесь. Вот здесь как раз тоже, в принципе, от 0 и до 13 килограммов, то есть примерно где-то до одного года детей возят. Это на чем отличается люлька? Она устанавливается не по ходу движения, а задом наперед. А затем сами женщины попробовали правильно застегнуть автокресло и узнали, как выбрать специальное детское удерживающее устройство. Под ней ремешок, под стопочкой. Там где-то вот ремешочки есть. Вот его надо тянуть. А вот наши кресла Неплохие совершенно. В ближайшее время подобные занятия пройдут и в других медучреждениях Кирова. Кирилл Сосолятин, Алексей Стахеев, Вести, Кировская область. На этом все. Берегите себя и своих близких. Удачи и до встречи на телеканалах России.